guys, Lara here and welcome back to my channel. So for today's video guys, gumawa ako ng video na to dahil isi-share ko sa inyo kung bakit nahack yung aking Google account. And yes, tama yung nabasa nyo dyan sa title, nahack po ang aking YouTube channel. And para malaman nyo kung bakit nahack, stay tuned and please watch this video until the end dahil mag-share ako sa inyo ng mga tips kung paano hindi mahack ang ating mga account at paano ingatan ng ating mga account kasi sobrang dami kong lessons na nakuha dito sa experience nito. So without further ado, let's get started. So ayun nga, April 20, April 24, 17 p.m. may nag-email sa akin. First email yun, ano siya, Megan Hall. Nagpapa-endorse nung kanilang software which is yung Carion Gaming. So sinerch ko muna sa YouTube kung ano ba yung Carion Gaming, ganyan ganito. And nakita ko naman naman parang legit kasi Carion is a gaming app. So, meron siyang, meron mga naglalaro ng car yun, ganyan. So, in ko yung offer. And, ayan, ilalagay ko dito, guys, yung kanilang PDF. Yan ay yung PDF na nakalagay, na naka-attach dun sa email sa akin ni Megan Hall. Tapos, edi, inopen ko yung PDF. Ang nakalagay dyan is, we are ready to give you a demo version of the game and pay advertising in the amount of 40 to 4,000 dollar, US dollars. So, ayun, sabi ko, ah, okay, kasi ang pinag-usapan lang naman namin is 100 dollar yung endorsement. Tapos, di pumayad na ako. Tapos, sabi nila, magbabayad daw sila kapag natapos ko na yung video. So, ako, tinamad kasi kadalasan nagda-down yung mga advertisers sa akin muna. So, tinamad ako, hindi ko na pinursu yung advertisement. So, ayun. April 21, 2020. Tuesday yun, guys. Um, around 11.32pm. May nag-email ulit sa akin. Dalawa. Ay, isa. May nag-email ulit sa akin isa. Nagpapa-endorse ulit ng isa pang software. As in, software ulit siya. Parang sa akin, sabi ko sa sarili ko, parang namang coincidence lang na may dalawang nagpapa-endorse sa akin ng software na kailangan i-download sa laptop. Ganyan. So, binaliwala ako. Naantok na din ako noon. So, ayun. Sabi naman sa akin, they can, they can pay $100 USD. So, sabi ko, o sige, ganyan, ganito. Tapos, binigyan nila ako ng link. Ang link na yun is highmusic.site. So, sabi ko naman, ah, okay, secured yung site. Secured yung website safe to. Yun yung sabi ko. Tapos, edi, ayun, i-download ko daw yung ganyan, ganito. Tapos, lagi siyang binablock ng Microsoft, pati ng Google Chrome. So, tinatamad ulit ako kasi, pina-off nila yung antivirus ko. Tapos, hanggang sa tinamad na ulit ako kasi, ayo talaga. And then, May binigay, may in-email ulit sila na link. So, naman si Shuma? Kinik ko yung link na binigay nilang bago kasi ayo talaga. Binablock ng software. Ah, binablock ng laptop ko lahat ng dinadownload ko. Naisipan ko naman gawin yung kay Karyon. Sabi ko, sige, pagsasabayin ko ng i-vlog yung dalawa. E di, ako naman, klinik ulit. Klinik ko sa laptop ko yung link na binigay no Karyon. So, bali dalawang email. Nag-email sa akin na feeling ko parehas lang sila. Fast forward, April 22, 2020. May suspicious attempt na nagsasign in dun sa recovery email ko. Eh, yung recovery email ko, hindi naka-login sa laptop ko. And, ayun, hindi ko naman agad napansin na may nagsasign in ng recovery email ko for my default Google account. Tapos ayun, 3.06pm, blinak na ni Google yung nagpupumilit pumasok dun sa recovery email ko. April 23, 2020, 5.32pm, lahat nag-sign out yung Google account ko na ginagamit ko pati sa YouTube channel ko. So, ako, kinabahan, umiyak, hindi ko alam, nag-panic. Ang unang pumasok sa isip ko, 
tatawagan ko si Miss Naz, yung coordinator ko sa Collab Asia kasi alam ko mat- makakatulong sila sa akin. And then, ayun, tinawagan ko sa messenger and inexplain ko sa kanya na <laughs> umiiyak. And ayun, sabi ni ma'am, calm down, kaya natin yan. And gagawa natin ng paraan. Inantay kong mag 1am, nag-chat sa akin si Miss Naz. Sabi niya, meron daw namang cases na katulad nung sa akin sa Indonesia pero na-resolve din at na-recover din agad yung account sa so ako. Okay, sige, ganyan, ganito. After nung sinabi sa akin ni Miss Naz na na-recover daw yung account nung Indonesian, may pinagawa sa akin. Tumawag sa akin si Miss Naz sa messenger and may binigay sa akin mga link. Sagutan ko daw ganyan, ganyan, ganito. And ayun, sinagutan ko. After nun, natulog na ako. Day 2, nanood ako ng mga YouTube videos na related sa mga nahak. And isa dun si Lu Sanchez, Paulo Tomenes, tsaka yung isa pa. Basta, ayun, nung napanood ko yung vlog ni Lu Sanchez, ako, sa sobrang desperate ko, tinanong ko, kay Ma'am Naz, kung pwedeng gawin ko yung ginawa ni Lu Sanchez. Tapos, late ka na lang na, late ka na lang na-realize na magkaiba pala kami ng cases ni Lu Sanchez. Kasi, si Lu Sanchez, na-access niya yung Google account niya, yung YouTube channel niya lang, ang hindi. And then, ayun, dinim ko si Lu Sanchez, sabi ko is, baka pwede niya akong ma-help, ganyan ganto And sabi ko na hindi ko na-access yung Google account ko. Tapos sabi niya, kailangan ko daw mo nang ma-recover yung Google account ko. And sabi ko, ang hirap hindi mabuksan, ganyan ganito. Tapos sinabi ko na may MCN ako, ganyan, multi-channel network. Sabi niya, good thing daw na may MCN ako. And ayun, antayin ko na lang daw yung update, ganyan ganito. Tapos chineer niya ako. And then, ayun nga, panood ko yung kay Kuya Paulo Tomenes and katulad na katulad yung nangyari sa kanya, yung nangyari sa akin may dalawang email na magkasunod na nag-email sa kanya nagpapa-advertise ng dalawang software and ayun, tinanong ni Mackenzie, dun sa kaibigan ni Kuya Paulo, kung car yun daw ba yun, so sabi, oo daw, parang ganun na nga parang car yun nga, gaming app so, yun na, lumaki na yung chance ko na, ay, ito yung may kasalanan, ito yung hacker, gan- ganon. Tapos, day 3 and day 4, weekend parehas, inaantay ko yung update ni Ma'am Naz. Tapos, ako, nalulungkot pa din. Hindi ko alam pa din na gagawin ko. Hanggang sa, ano, dumating yung April 28, kahapon, may nag-email sa akin si Google Support. And sabi niya sa akin is, Hi, if you can sign in, ganyan ganito. Basta ilalagay ko na lang yan. Yan. And then, sabi ko, Ma'am Naz, may nag-email po sa akin. Tapos, chinect niya. Binigay ko ulit yung email account ko, yung password ko sa kanya. And then, ayun, trinay namin parehas kung magiging okay. By special link yan, yung binigay sa akin ni Google. And tuwan-tuwan na kami parehas kasi ito na yata yun. Maayos na yata yung account namin, yung account ko. Tapos, ayun nga, hanggang sa <laughs> ayaw pa din magbukas kasi hindi daw recognize yung device na gamit namin parehas. So, ako ulit nalungkot, pero hindi ako doon tumigil. May nareceive ulit akong email galing kay Google Support. So, ayan. And then, nakalagay dyan, reset password. So, n- ako... Naka-cross finger. <laughs> Pinindot ko yung reset password. And biglang lumabas yung dalawang, dalawang lalagyan ng password. New password and then confirm new password. So ako, gumawa ako ng bagong password. And hindi ko alam kung maayos ba o hindi. Pero kinakaban talaga ako. Nanginginig ako pag tinatry ko yung bagong password. So ayun, nakagawa na ako ng bagong password. And then, Biglang naging okay, naging successful, and nag-email ulit si Google. Account, Lara Katrina, ganto ganto account na gamit ko sa YouTube is successfully recovered. So, ako, natuwa, 
edi, inopen ko sa laptop ko, bukas ng laptop, ganyan, ni open ko yung ano ko, yung email ko, tapos yung bagong password ko, ayo magbukas best. <laughs> Hindi siya nagbubukas, edi, nalungkot ulit. Pero trinay ko naman sa cellphone ko, kasi sa cellphone ko ako nagbago ng password. Trinay ko, i-open, i-open yung Google ko, and then boom! Ah, may nali, nagtatalon-talon ang ate mo. Tapos, ayun nga, edi, lahat binago ko na, wow, mami, sobrang daming nag-email sa akin. And then, dun ko nakita kung sino yung hacker. Hindi naman kung sino. Dun ko nakita kung ano yung loca- location ng hacker. Yung nang hack, yung nagbago ng password ko, noong April 23, 5.32pm, taga Sweden. And, ayun nga, Tinagal niya lahat. Tinagal niya yung two-step verification. And, binago niya yung password. Binago niya yung recovery email ko, pati yung phone. Tapos, tapos, ayan, naging United States naman. Binago na yung ah, password ko. Naging United States yung gumamit. Huawei P10, P10 Lite yung gamit niya. So, ayun, never mind. Karma na lang bahala sa kanya. And, ayun, ako tuwan-tuwa na. Binalta ko na lahat ng password ko. nag na ako ng sponsor, for sponsorship email. And, doon na ako natuto. So, ito guys, yung tips na ibibigay ko sa inyo. Huwag kang, huwag kang basta-bastang mag accept ng offer. Kung ikaw ay vlogger, kung ikaw, kung isa kang vlogger, i-filter mo kung sino yung a-accept, i-accept mong offer at yung i-endorse mo. Kasi, iwasan mo yung mga may magbibigay ng links, lalo na kapag nasa spam siya. And, tatanungin, tatanungin yun, bakit, bakit spam, and ganyan. May ibibigay sa inyo si Gmail na reason kung bakit nasa spam siya. So, ayun nga. Sobrang usong-usong ngayon, guys, yung panghahack ng Google account. Lalo na kapag may malaki kayong subscribers, katulad ni Lu Sanchez, prone yan sa mga hacker. So, ayun, ang gag, ang bibigay ko sa inyo is, wag kayong tatanggap ng endorsement na may link na ibibigay sa inyo. Kapag too good to be true yung offer sa inyo, like, $100, kung sa tingin mo, hindi naman enough yung subscribers mo or yung ratio ng account mo, ng YouTube account mo, para sa offer na ganito, i-avoid mo siya at wag mo tatanggapin. Tapos, Baguhin mo or mag-provide ka ng ibang email for sponsorships and collaboration. Huwag mo gagamitin yung email mo for YouTube account. Kasi yan yung binigay sa akin ni Ram. Thank you kay Ram. Yan yung binigay sa akin tips ni Ram. And, ayun, for, huwag kang mag click ng link. Kahit hindi ka YouTuber or kung nanonood ka lang, kung viewer ka lang, may nagbigay ng link na suspicious sa account mo sa Facebook or sa Twitter ganyan, uso din yan sa Twitter kapag may nagbigay ng link, huwag mong ikiklik kasi virus yan and kapag mag-endorse ka ng isang software isang program, isang application check mo muna sa YouTube kung meron na bang dating nag-advertise nung sinasabi nilang software So, ayun lang siguro yung mabibigay kong tips sa inyo para maiwasan yung mga, yung mga yari sa katulad ko. And, ayun, wag na wag kayo mag-click ng link, guys. Kasi, maiiyak din kayo. <laughs> Lalo na kung pinaghirapan nyo yung YouTube channel nyo. Ang hirap, masakit talaga. So, ayun. Sana nakatulong pang video to. And, please, sundin nyo lahat ng tips na binigay ko sa inyo para ma-prevent yung mga hacker na yan. Basta guys, kapag software or links yung binigay nila sa inyo, wag wag mong tatanggapin. And ayun na nga guys, that's all for this video. That's all for this vlog. If you like this video, don't forget to click the big thumbs up below, hit the notification bell, and please subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!